अगेन स्टार्ट कर रहे हैं विथ चैप्टर नंबर नाइन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है पार्ट ए में अपन गवर्नमेंट बजट का मीनिंग उसके कॉम्पोनेंट्स और ऑब्जेक्टिव देखेंगे और पार्ट बी में अपन समझेंगे डेफिसिट्स डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिसिट्स इस पार्ट में जो टॉपिक्स अपन कवर कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट बजट का मीनिंग उसके ऑब्जेक्टिव फिर उसके कॉम्पोनेंट्स then what are the different kinds of budgetary receipts and what are the different kinds of budgetary expenditure start karte hain with the meaning of government budget government budget is a statement kis cheez ka statement hai statement of estimates estimates of what government receipts and expenditure during period of a financial year ek financial year mein jo bhi government ke estimated receipts एंड एक्सपेंडिचर है उसको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए तो दैट इज गवर्नमेंट बजट ऑलवेज रिमेंबर दीज आर एस्टिमेटेड फिगर्स नॉट एक्चुअल वंस अब गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का पहला ऑब्जेक्टिव है हाई रेट ऑफ जी डी पी ग्रोथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि ये इस बार के सैम्पल पेपर्स में भी कवर हुआ है हाई रेट ऑफ जी डी पी ग्रोथ गवर्नमेंट बजट के थ्रू कैसे होगी गवर्नमेंट बजट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट मेक सेवरल काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बूस्टअप होता है इन द ओवरऑल इकोनॉमी और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जी या इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी ना दूसरा पॉइंट है बैलेंस रीजनल ग्रोथ गवर्नमेंट बजट की वजह मदद से बैलेंस रीजनल ग्रोथ होती है मतलब ऐसे बैकवर्ड एरियाज में गवर्नमेंट फोकस करती है और उसे एसिज डिक्लेयर कर देती है जिससे कि उन एरियाज का भी डेवलपमेंट हो पाए दिस रिजल्ट इनटू बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड थर्ड इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्स रिसोर्स को इस तरह से बांटा जाता है कि पब्लिक वेलफेयर की चीज़ों में या गुड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो क्योंकि अगर सिर्फ मार्केट इकोनॉमी होगी तो उसमें भले ही ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स होगा लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जो भी प्रोडक्शन करें दैट रिजल्ट्स इनटू वेलफेयर वेलफेयर इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट बजट हेल्प्स इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर नीडेड फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल चौथा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ चौथा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ यानी कि रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे ज्यादा टैक्स इंपोज किया जाता है एंड पोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे ज्यादा सब्सिडीज दी जाती हैं तो ऑटोमेटिकली दिस रिजल्ट इन टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ टू प्रमोट इक्वालिटी इन द नेशन देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट बजट ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लेके आता है जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं एंड फाइनली इट रिजल्ट इन टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब ये एक्सेस और डिफिशियन डिमांड की सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल पॉलिसीज ये अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं वेन आई वॉज डीलिंग विद फिजिकल पॉलिसीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाले यूनिट में नाउ कमिंग ऑन टू की गवर्नमेंट बजट के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं इसके दो ही कॉम्पोनेंट्स हैं बजटरी रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर दो ही तरह के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले के साथ दैट इज बजट रिसीट्स बजट रिसीट्स जैसा कि नाम से समझ आ रहा है जो भी एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स गवर्नमेंट की हैं फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज जितनी भी टोटल रिसीट्स हैं एस्टिमेट कर रही है गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज वो हैं बजटरी रिसीट्स अब रेवेन्यू रिसीट्स इसकी पहली कैटेगरी है रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आएगा ऐसी सारी रिसीट्स जिनकी वजह से इट डज नॉट रिजल्ट इन टू क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी और इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट ना तो इनकी वजह से असेट कम हो रहे हैं और ना ही इनकी वजह से लाइबिलिटी बढ़ रही है वो कहलाएगी रेवेन्यू रिसीट दो तरह की रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ेंगे एक है टैक्स रिसीट और दूसरी होगी नॉन टैक्स रिसीट पहले पे आते हैं टैक्स रिसीट टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट जो करना पड़ता है गवर्नमेंट को इट्स अ कंपलसरी पेमेंट टू बी मेड टू गवर्नमेंट सेक्टर अब तीन तरह के टैक्सेस होते हैं प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स रिग्रेसिव टैक्स मतलब ज्यादा इनकम बट प्रपोर्शनेट बेसिस पे कम टैक्स तो प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल कैन बी डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल कैन बी इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी 
दूसरा कैटेगरी है वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स मतलब टैक्स ऑन वैल्यू एडेड वैल्यू एडिशन पे जितना भी टैक्स पे करना पड़ता है वो कहलाता है वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स स्पेसिफिक टैक्स मतलब द टैक्स विच इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स और वेट ऑफ द कमोडिटी दैट इज स्पेसिफिक टैक्स तीसरा और फाइनल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पे पेमेंट और बर्डन ऑफ द टैक्स इज इन द सेम पर्सन और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जहां पे पेमेंट कोई और कर रहा है और बर्डन ऑफ द टैक्स इज ऑन सम अदर पर्सन डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल अगेन हो सकता है इनकम टैक्स इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो सकता है जीएसटी दैट इज अ काइंड ऑफ रिग्रेसिव टैक्स क्योंकि ये सबको बराबर देना होता है ओके नाउ बजटरी रिसीट्स का दूसरा रेवेन्यू रिसीट्स का दूसरा कैटेगरी है नॉन टैक्स रिसीट्स नॉन टैक्स रिसीट्स भी होती हैं गवर्नमेंट को मतलब टैक्स के अलावा भी और दूसरी रिसीट्स होती हैं जो रेवेन्यू नेचर की होती हैं वो पहला है फीस फीस मतलब कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट हमको दे रही है तो उसके अगेंस्ट में अगर हम उनको पेमेंट करते हैं तो दैट इज फीस दूसरा है फाइन्स कोई भी पेनाल्टी जो गवर्नमेंट हम पे इम्पोज कर देती है ऑन ब्रेकिंग एनी काइंड ऑफ रूल और लॉ वो होता है फाइन्स एस्टीट मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी दैट इज विदाउट लीगल हायर उससे जो भी इनकम गवर्नमेंट को जनरेट हो रही है तो दैट इज एस्टीट स्पेशल असेसमेंट मतलब जो भी इनकम या रेवेन्यू गवर्नमेंट का हुआ है बाय ऑल दोज प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट तो उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा दैट इज स्पेशल असेसमेंट नेक्स्ट इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस जो भी गवर्नमेंट की ओनरशिप के एंटरप्राइजेस हैं उनका जो भी इनकम होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम जो भी स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस सेल करने पे इनकम जनरेट होती है दैट इज आल्सो अ रेवेन्यू नॉन टैक्स रिसीट एंड फाइनली जो भी ग्रांट्स एंड डोनेशन गवर्नमेंट को मिलते हैं जिनके अगेंस्ट में कोई रीपेमेंट नहीं करना होता है कोई लाइबिलिटी जनरेट नहीं होती है वो सारे भी हैं नॉन टैक्स रिसीट्स दैट आर ऑफ रेवेन्यू नेचर टू दी गवर्नमेंट सो दीज आर ऑल दी रेवेन्यू रिसीट्स टैक्स एज वेल एज नॉन टैक्स कमिंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ रिसीट्स बजटरी रिसीट्स दैट इज कैपिटल रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स वो सारी रिसीट्स होंगी जिसकी वजह से या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए या फिर इट रिजल्ट इनटू रिडक्शन ऑफ एसेट बिल्कुल उल्टा है जैसा अपन ने रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन पढ़ी थी उससे अब कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या आएगा सबसे पहला है रिकवरी ऑफ लोन्स जो भी लोन्स रिकवर किए जाते हैं इसकी वजह से रिसीट्स तो होती है बट जो लोन हमने दिए थे तब वो हमारी एसेट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे रिकवरी ऑफ लोन्स रिजल्ट इनटू रिडक्शन ऑफ एसेट दैट इज वाई इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट दूसरा है बोरोइंग्स जो भी बोरोइंग्स हम करते हैं उसकी वजह से अपनी लाइबिलिटी बढ़ जाती है दैट इज वाई इट रिजल्ट इन कैपिटल रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड फाइनली अदर रिसीट्स में मेनली दे आर कवरिंग डिस इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप के कंपनी uh, के शेयर्स बेच दिए जाते हैं टू प्राइवेट सेक्टर तो दैट इज नोन एज डिस इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप की कोई कंपनी थी और वो असेट साइड में उसके शेयर्स रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे अगर वो डिस इन्वेस्ट कर देती है या वो बेच देती है तो ऐसे केस में उनकी एसेट कम हो जाएगी दैट इज वाई इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल रिसीट सो दीज आर दी बजटरी रिसीट्स अगली चीज पे आते हैं वो है बजटरी एक्सपेंडिचर ऐसे सारे खर्चे ऑल द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट जो उनके डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड हैं वो सारे कहलाएंगे बजट एक्सपेंडिचर अब बजट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो दो तरह के होंगे वापस पहला है रेवेन्यू एक्सपेंस और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस ऐसे सारे खर्चे होंगे जिनकी वजह से कोई असेट क्रिएट नहीं होती है और ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है तो कैपिटल एक्सपेंस क्या हो जाएंगे ऐसे सारे खर्चे जिनकी वजह से या तो असेट क्रिएट हो जाएगी या फिर लाइबिलिटी कम हो जाएगी रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा वेजेस का बिल गवर्नमेंट का उनके इंटरेस्ट पेमेंट्स सब्सिडीज डिफेंस ऐसे सारे खर्चे सारे होंगे पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस तो कैपिटल एक्सपेंस में क्या इंक्लूड होगा मीनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अपन डायरेक्टली क्या इंक्लूड होगा उस पर आते हैं कैपिटल एक्सपेंस में इंक्लूड होता है एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इसकी वजह से एसेट बढ़ गई गवर्नमेंट की दैट इज वाई इट्स अ कैपिटल एक्सपेंस नाउ एक्सपेंडिचर ऑन मशीन की वजह से भी एसेट बढ़ जाती है 
परचेज ऑफ शेयर्स परचेज ऑफ शेयर्स की वजह से भी गवर्नमेंट की असट बढ़ जाएगी लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स अगर वो लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो इसकी वजह से भी असट बढ़ जाएगी सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल भी और भी आइटम्स हो सकती हैं टू बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस दीज आर ओनली अ फ्यू एग्जाम्पल्स सो दीज आर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स डन बाय गवर्नमेंट दिस इज इट विद दिस पार्ट पार्ट बी में अपन कंटिन्यू करेंगे विद द थ्री काइंड ऑफ डेफिसिट बजटरी डेफिसिट फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई जी मेल आई डी थैंक यू